தமிழகத்தில் இந்தியாவில் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரும் குறைகளில் ஒரு காரணியாயிருந்தது பல காரணிகள் உண்டு என்றாலும் கூட ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருந்தது சாதிய கொடுமை என்பது நாடு அறியும் இன்றைக்கும் அந்த கொடுமையை அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோடானு கோடி மக்கள் இருக்கின்றனர் இந்த சூழலில் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராட்டம் என்பது தமிழக அரசியலின் இன்றியமையாத பா பாகமாக மாறியது அந்த மாற்றத்திற்கு காரணமானவர்கள் ஜீவா சிங்காரவேலர் தந்தை பெரியார் போன்ற முக்கியமான பகுத்தறிவாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலேயே இந்த இயக்கத்தை சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்கியவர் தந்தை பெரியார் ஆரம்பத்தில் ஈரோடு நகராட்சி தலைவராக இருந்தவர் பின்னர் காங்கிரஸில் சென்று காங்கிரஸிலே ஜாதிய கொடுமை இருக்கிறது என்று சொல்லி வெளியே வந்து பிறகு சாதிய கொடுமைக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை துவக்குவது என்று சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்கினார் பெரியாருடைய சிறப்புகளை சொல்லும் சொல்லும் வேண்டும் என்றால் கடவுள் நம்பிக்கையின் பேரிலே சாதிய ஒடுக்குமுறை இருக்கிறது என்று சொல்பவர்கள் பலர் உண்டு பெரியார் சாதிய ஒடுக்குமுறை எதிர்த்தது மட்டுமல்ல கடவுள் என்பதே இல்லை 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 இல்லவே இல்லை என்று பறைசாற்றியது அவருடைய சிறப்புகளில் ஒன்று பொது உடைமையாளர்கள் கடவுள் மனிதனை படைக்கவில்லை மனிதன் கடவுளை படைத்தான் என்பதை எவ்வளவு அற்புதமாக அவருடைய பாணிகளில் சொல்கிறார் என்றால் கடவுளை படைத்தவன் காட்டுமுரண்டி வணங்குவன் முட்டாள் பரப்புவன் அயோக்கியன் என்று அவருடைய பாணியிலே அதை எடுத்து சொல்கிறார் அந்த வகையிலே சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை உறுதியாக போராடிய அந்த பெருமை தந்தை பெரியாருக்கு உண்டு அதனால் ஏற்பட்ட பலன்களும் தமிழகத்திற்கு உண்டு என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலே சோவியத் யூனியனுக்கு சென்ற தந்தை பெரியார் இயல்பாகவே சோஷலிச கருத்துக்களின் மீது கவரப்பட்டு திரும்ப வந்த பிறகு இங்கே சிங்காரவர்களுடன் ஜீவாவுடன் சேர்ந்து இங்கே அந்த கருத்துக்களை பரப்புகிற பணியை துவக்கினார் அதற்கென பத்திரிகையும் துவக்கினார் ஆனால் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியம் சோஷலிஸ்துக்கு எதிராக சோஷலிச கருத்துக்களுக்கு எதிராக கடும் பாய்ச்சல் நடத்திய நேரத்தில் பொருளாதார கருத்துக்களா அரசியல் கருத்துக்களா சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களா என்ற கேள்வி பெரியார் முன் எழுந்தபொழுது அரசியல் கருத்துக்களை பொருளாதார கருத்துக்களை தள்ளி வைத்து விட்டு சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை அவர் முன்னுக்கு தள்ளினார் அது அன்றைக்கு மட்டுமல்ல வெள்ளையர்கள் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் சரி அதற்கு பின்னும் சரி ஆட்சியாளர்களோடு மோதாமலேயே சமூக சீர்திருத்த கருத்துக்களை நாட்டில் பரப்ப வேண்டும் அதற்கான போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் என்கிற வகையிலே அவருடைய போராட்டம் தொடர்ந்தது அந்த தொடர்ந்து தொடர்ந்த போராட்டத்துடைய தொடர்ச்சி இன்றைக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது நம்மை பொறுத்தவரை இந்திய சுதந்திரத்துக்காக விடுதலைக்காக மக்களுடைய நன்மைக்காக போராடுகிற யாராயிருந்தாலும் அவர்கள் இரண்டு கால்களிலே நடக்க வேண்டும் ஒரு கால் சமூக கொடுமைகளுக்கு எதிரான கால் இன்னொரு கால் வர்க்க கொடுமைகளுக்கு எதிரான கால் வர்க்க மேலாதிக்கத்திற்கும் சமூக மேலாதிக்கத்திற்கும் எதிராக இந்த இரண்டு கால்களை நடக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் அந்த ஒரு மாற்றத்திற்கு தூண்களாக வழிகாட்டிகளாக இருந்தவர்களில் தந்தை பெரியார் முக்கியமானவர் என்பது உண்மையிலேயே நாமெல்லாம் பெருமைப்படத்தக்க விஷயமாகும்